This area, the Slaves of Tour area, was just completely dead. I didn't know why they wanted to build a club here. Also, da ich ja Berlinerin bin und neugierig bin, war ich wahrscheinlich zur Eröffnung oder ein paar Wochen später. Ich stand da drin und hab gesagt, ah, super, ja, und da hinten dann die Bar da und so und da rum können sich so 100 Leute und dann nochmal die Tanzfläche, 150 und so. Super richtige Größe, fantastisch. Und die haben sich auch so ein bisschen out of the scene, so ein bisschen selbst entwickelt und eigenständiger geworden so und dann ist, ist der Laden immer mehr gewachsen und dann plötzlich war er da. And it was um, one of those places where I kept hearing like Germany is really on fire now. I think it's one of the first places I started to play and have been playing through the years. Boy, you know, that's like, um, it's kind of like asking someone the first time uh, they kissed a girl. You know. I remember that I was super, super nervous. I went to the toilet like 10 times before the show. Like I was pissing my pants. This is really exciting to get to play such a legendary club. Es gibt so gewisse Clubs, die haben so dieses Magische und das hat Watergate. Man sieht, dass der Laden einfach ähm, einen Trend gesetzt hat in mancherlei Hinsicht. Es waren auf jeden Fall wilde Zeiten, ja. Alles Gute zum 10-jährigen Geburtstag. Auf die nächsten 10.